Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc, Minh Ngọc Cuộc Sống Mỹ. Hôm trước Ngọc có làm một cái video liên chia sẻ về cái việc Cali sắp mở cửa trở lại rồi và ngày hôm qua thống đốc của tiểu bang Cali À, Fonia, ông Gavin Newsom đã ra một cái thông báo chính thức à, về việc mở cửa trở lại và mở cửa như thế nào, những cái quận nào được và những cái quận nào chưa được, à, nail stock ra sao và những cái trường học K-6 hoặc là college thì như thế nào. Ngọc cũng xin chia sẻ cụ thể trong cái video này. Nếu như các bạn vào cái trang của thống đốc Gavin Newsom thì các bạn sẽ thấy được cái bài này đã được đăng tải vào ngày hôm qua, ngày 28 tây tháng 8. Thì cái này á... À, Ông thống đốc Gavin Newsom đã tiết lộ một cái bản blueprint. Thì trong cái bản này, người ta hướng dẫn để mà mở cửa trở lại một cách an toàn. À, mình đi lên từ 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 đi chậm và khi nào mà đủ điều kiện thì sẽ được mở trở lại. Và khi mà mở trở lại như vậy, á, nếu như mà có cái chuyện gì đó xảy ra, ví dụ như là các ca nhiễm nó tăng cao hoặc là những cái con số nó không có đúng theo cái quy định của cái tier đó, thì người ta sẽ có một cái gọi là emergency break, thì người ta sẽ bắt đầu người ta dừng lại và đánh giá lại rồi mới bắt đầu tiếp tục mở cửa tiếp các bạn đó là cái à, cái tiết lộ của ông à, thì bây giờ các bạn nhìn lên màn hình các bạn thấy những con số nó vẫn còn rất là cao tức là theo cái con số của ngày cập nhật ngày 28 tây tháng 8 vào lúc 11 giờ cho cái à, con số của ngày 27 tây tháng 8 thì hiện giờ Cali vẫn còn là 800 À, 688.858 ca nhiễm với con số tử vong cũng là hơn 12.000 và tổng số à, người được test, à, được thử là trên 11 triệu người. Và các bạn biết trên cái bản đồ này á, là có rất là nhiều vùng, mỗi vùng như vậy là tượng trưng cho mỗi quận. À, mỗi hạt và những cái màu khác nhau này tượng trưng cho những cái tiers khác nhau hiện giờ người ta chia làm bốn cái tiers thì tiers là cái tạm dịch là cái cấp bậc quý vị ha thì cái tier màu tím có nghĩa là ca nhiễm hiện giờ nó vẫn còn cao và càng lên cái màu càng lợt thì nó càng tốt nhưng mà hiện giờ nếu như các bạn thấy green green có nghĩa là về giống như là cái thời điểm trước đại dịch thì hiện giờ thống đốc Gavin Newsom thì ông nói là hiện giờ với những cái con số này thì không bao giờ mơ tưởng đến cái green được bây giờ phải nhìn cái con số thực tại là bốn cái cấp này thì đó là cái cấp màu tím màu đỏ màu cam và màu vàng thì hiện giờ cái cấp màu tím á cái chia màu tím thì có chiếm tới 87% dân số Cali, màu đỏ thì 12%, màu cam thì 1% và màu vàng rất là ít, đó là 0.1% dân số của Cali. Và nếu như mà chúng ta thuộc những cái màu này thì hiện giờ quý vị thấy màu tím nhưng mà có thể lên màu đỏ nó nhanh nào quý vị. Và quận của quận LA á thì cũng có thể lên màu đỏ nhanh. Hiện giờ những cái thông số mà người ta đưa ra có thể là nằm giữa màu đỏ, màu tím nhưng mà chưa có an toàn để chuyển lên màu đỏ được. Thì hiện giờ người ta cũng ra một cái bản blueprint rất là rõ. Ngọc sẽ đi từng quận như vậy, coi thử các bạn ở quận nào và cái màu của các bạn là màu tím hay là màu gì nhé các bạn. Đây các bạn vào đây, đây là bốn cái tiers màu sắc khác nhau. Thì quý vị thấy là San Diego, quận San Diego là màu đỏ là tốt hơn màu tím rồi các bạn ha. Và những cái quận có nhiều người Việt ở à, thì à, quận Cam nè, hiện giờ vẫn là màu tím ha. Quận à, LA cũng màu tím, rồi những cái quận này là màu tím nè. Đó, Ngọc để những cái quận màu tím cho các bạn xem nha. Có rất là nhiều quận màu tím nè. Đó, các bạn thấy không? Ngọc đi nhanh để quý vị khỏi mất thời gian nha. Đó, đó màu tím thôi các bạn. Đó, những cái này là màu tím đó. Đó, màu tím có nghĩa là số ca nhiễm vẫn còn cao nè. À, rồi những cái màu đỏ, màu đỏ với là màu vàng là ok nha các bạn. Màu đỏ, màu vàng với lại màu cam là rất là tốt. Màu tím đó, hiện giờ còn phải, à, giống như là còn phải xem thử cái số ca nhiễm nó như thế nào thì người ta mới cho mở cửa. Trái. Màu như vậy nó có tiêu chí khác nhau. Ở đây người ta liệt kê ra như thế này, bốn cấp bậc đó và bốn cái mức độ mà... À, risky nó khác nhau ở đây á, càng màu càng đậm tức là màu tím á, có nghĩa là cái số ca nhiễm 
mỗi ngày như vậy nó còn cao và cái số người mà test positive cũng còn cao. Ví dụ ở đây người ta đưa ra một cái tiêu chuẩn như này, trên 100.000 người thì có 7 ca nhiễm mới hoặc là hơn à, hơn 7 ca nhiễm mới thì các bạn sẽ thuộc cái màu tím này và nếu như mà 8% positive test thì cũng thuộc cái màu tím này luôn các bạn. Đó là nếu như mà ở trên cái mức đó thì vẫn duy trì ở cái cấp độ màu tím. Còn nếu như mà các bạn đủ điều kiện để cái cấp độ cao hơn à, thì các bạn phải nằm trong cái cấp độ đó trong khoảng 14 ngày liên tục tức là 2 tuần phải liên tục nha các bạn 14 ngày đó phải liên tục nếu như mà được 7 ngày rồi cái tự nhiên nó hạ xuống nó tăng lên cho nên là phải lên về lại cái màu tím rồi các bạn về lại màu đỏ rồi cái đỏ tím đỏ tím là không được các bạn phải nằm trong cái màu đỏ trong vòng 2 tuần liên tục 14 ngày liên tục thì các bạn mới được chuyển lên cái cấp màu đỏ nha các bạn thì đó là cái cách làm việc của người ta là như vậy và tương tự như vậy chuyển lên màu màu cam rồi chuyển lên màu vàng cũng tương tự như vậy các bạn nha phải hội đủ những cái điều kiện thì bây giờ quay lại cái việc là mở cửa cửa trở lại hay không á, thì bây giờ cái trường học mở cửa lại như thế nào màu đỏ là các bạn phải giữ ở mức độ màu đỏ ít nhất là hai tuần thì các bạn sẽ được mở cửa trở lại in person tức là mình vào trường mình học đàng hoàng và mình phải tuân thủ những cái guidelines những cái quy định về an toàn và mỗi nhóm như vậy chỉ là nhỏ thôi khoảng 14 trẻ và hai người lớn chứ không có như bình thường là đông em hiện giờ nếu như cái quận của bạn thuộc trong cái màu tím thì bạn chưa được phép mở cửa trường học in person được. Còn nếu như mà những cái khối mà từ kindergarten chưa lớp 6 mà phải có cái giấy waiver của local health department thì sẽ được mở cửa trở lại. Còn nếu không thì các bạn vẫn phải đóng cửa luôn. À, và ở những cái trường college mà tại các quận mà có màu tím á, thì các bạn sẽ không có được in person instruction tức là mình phải học online các bạn nha thì màu đỏ thì mình được nhưng mà màu tím thì không tóm lại là dạ và đối với những cái businesses thì các bạn phải lưu ý là màu tím màu đỏ như thế nào thì nếu như cái quận của bạn là màu tím thì các bạn vẫn phải đóng cửa những cái ngành nghề sau đây đó là quán bar cái khu hầm ủ rượu à, những cái câu lạc bộ đêm những cái à, dịch vụ quát xin dịch vụ bấm lỗ tai rồi dịch vụ về tattoo rồi à, sông hơi tắm nóng gì đó các bạn rồi team park ví dụ như là disneyland vân vân thì các bạn À, những cái dịch vụ này, những cái business này bắt buộc vẫn phải đóng cửa nè, chưa có được mở cửa nè. Rồi những cái uh, festival, uh, những cái uh, gọi là lễ hội, live theaters, rồi uh, những cái nightclubs, những câu lạc bộ đêm cũng chưa có được mở cửa nha các bạn. Nếu như mà cái quận của bạn là có màu tím, ví dụ lúc nãy Ngọc thấy là LA là màu tím nè, quận Cam màu tím nè, Riverside màu tím nè và những cái... Uh, khoảng là hơn 37 quận là 38 quận chẳng hạn thì các bạn thấy là cũng có màu tím luôn nhưng mà những cái quận mà có màu tím này á có thể mở cửa cái business của mình à, vào ngày 31 tây tháng 8 với những cái điều kiện khắc khe ví dụ như là những cái à, capacity ví, ví dụ như là mình phải à, đảm bảo những cái à, à, guidelines và cái à, công suất của mình chỉ là 25% là tối đa thôi quý vị, người ta không có cho uh, nhiều. Uh, thì ví dụ như là những cái uh, những cái cửa hàng bán lẻ nè, những cái trung tâm thương mại nè, đặc biệt là hair salon và barber shop là cũng được làm indoor. Nhưng mà hiện giờ Ngọc thấy là không có thấy là nail salon Ngọc không có thấy nail salon cho nên là Ngọc không biết là nail có được mở cửa lại nhưng mà tóc thì được nè Hiện giờ những cái ngành nghề sau được mở cửa ở bên trong đó là aquariums là những cái cái gọi là vào đó mình coi những cái uh, sinh động vật ở dưới biển đó quý vị rồi uh, museum viện bảo tàng rồi uh, sở thú rồi những cái dịch vụ như là body waxing rồi call rooms rồi những cái sự kiện về À, văn hóa, rồi drive-in theater, những cái phòng chiếu phim, rồi những cái dịch vụ như là à, vui chơi giải trí cho gia đình, ví dụ như là court racing, à, chơi golf, những cái phòng tập gym, à, rồi những cái à, dịch vụ massage therapy, à, những cái à, nhà thờ và những cái nơi mà về tín ngưỡng khác thì cũng không có được mở cửa bên trong winery cũng không có được nè, yoga studio cũng không có được mở cửa bên trong nè các bạn.
Rồi đó là những cái thông tin mà Ngọc muốn chia sẻ. Như vậy chúng ta thấy á, là nếu như mà quý vị ở những khu vực màu tím á, thì mình mở cửa rất là ít chỉ 25% và rất là nhiều khu vực vẫn chưa được mở cửa nhưng mà nếu như quận của bạn là thuộc màu đỏ, màu cam, màu vàng thì mình được mở cửa trở lại đối với vị Mong mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video này và hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của Ngọc bằng cách like, share, đăng ký kênh mọi người nha Ngọc sẽ để hai cái đường link này để quý vị có thể vào thông tham khảo những cái thông tin chính thức từ à, thống đốc của các bạn và Ngọc có cái kênh thứ hai là Ngọc Family ở Mỹ học tiếng Mỹ thì hy vọng các bạn sẽ vào à, ủng hộ kênh thứ hai của Ngọc nha Ngọc cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo bye bye nào